വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സർഫസ് ഏരിയസ് ആൻഡ് വോളിയംസിലെ എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Find the diameter of the base of the cylinder. So, here we are talking about a circular cylinder. We are talking about a circular cylinder. ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഇവിടെ താഴെയും രണ്ട് എന്തായിരിക്കും മുകളിൽ എന്തായിരിക്കും സർക്കിൾ ഷേപ്പാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഈ കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ചുറ്റിനുമുള്ള ഈ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ചുറ്റിനുമുള്ള കണ്ടോ ഈ ഒരു പോഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ടോപ്പും വരൂല ബോട്ടം പാർട്ടും വരത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ഈ ചുറ്റിനുമുള്ള ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ മാത്രം കണ്ട സർഫസിൻ്റെ ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ ദേ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് എഴുതി ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് നമ്മളെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മിസ് ദേ ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് ആ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഡയമീറ്റർ ആണ് നമ്മളെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പം ഡി ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതേ ഈ സി എസ് എയുടെ ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ അതായത് സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിൻ്റെ കേഡ് സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കേഡ് സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല എന്താണ് സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിൻ്റെ കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ എച്ച് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കാൻ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നം മിസ് പറഞ്ഞു സി എസ് എയുടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഡയമീറ്റർ ഇല്ല നമുക്ക് റേഡിയസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ സി എസ് എയുടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് റേഡിയസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഈ റേഡിയസ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലായപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി എസ് എയുടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കും ആ റേഡിയസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് സി എസ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് സി എസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി സി എസ് എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ടു പൈ ആർ എച്ച് അപ്പം മിസ് സി എസ് എക്ക് പകരം അവിടെ എന്തെടുത്ത് എഴുതി അതിൻ്റെ ഫോർമുലയായ ടു പൈ ആർ എച്ച് എടുത്ത് എഴുതി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇനി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പയ്യുടെ വാല്യൂ എന്താ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഇല്ല ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇനി ഇതേ ഈ സെവനും ഈ ഫോർട്ടീനും കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം സെവൻ്റെ ടേബിൾസിൽ ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ വൺ സാർ സെവൻ സെവൻ ടു സാർ ഫോർട്ടീൻ ഇനി
ഇനി മിസ്സ് പറഞ്ഞു റേഡിയസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു റേഡിയസ് അല്ലേ ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെൻറ്റി മീറ്റർ ഇതേ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഡെഫോ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബേസ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ is equal to 2 cm. Clear? ഇനി അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെലൈക്കണം ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം